Hey guys, welcome back to my channel. I'm Cascade. Today, we're going to see the explanation of the American series Vampire Diaries Season 3, Episode Number 18. On recap, Elena, our day ancestor, Sam and the Gilbert in the story are you know, and at the end of life, our suicide is are you know, and this all a magic ring is going to be done. You know, our are you know. Elena, Bani would help me to request you know, Bani, all are you know, our magic ring is magic reverse is you know. എലീനയോട് പറയുന്നു അലാറിക് ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോളായി ഡോക്ടർ ഫെല്ലിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ബട്ട് ലക്കിലി സ്റ്റെഫൻ ആൻഡ് എലീന എത്തി അവരെ സേവ് ചെയ്യുന്നു ഫിന്നിനെ അന്വേഷിച്ച് മിസ്റ്റിക് ഫോൾസ് ടൗണിലെത്തിയ സേക്ക് വൈറ്റ് ഡോക്ടറിയെ പറ്റി അറിയാൻ ഡെയ്മനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു ബട്ട് അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഒറിജിനൽ വാമ്പയേഴ്സ് എല്ലാം ലിങ്ക്ഡ് ആണെന്നറിഞ്ഞ സേജ് ഡെയ്മനെ ബിട്രേ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ലാസ്റ്റ് വൈറ്റ് ഡോക്ടറിയുടെ പൊസിഷൻ ലൊക്കേഷൻ റബേക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് റബേക്ക ആ ട്രീസ് എല്ലാം കത്തിച്ചു കളയുന്നു ബട്ട് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ എപ്പിസോഡ് ഡെയ്മൺ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിൽ ഹിഡനായി കിടന്ന ഒരു വൈറ്റ് ഡോക്ടറിയുടെ ബോർഡും എടുത്തുകൊണ്ട് സ്റ്റെഫിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നു ആൻഡ് അതൊരു വൈറ്റ് ഡോക്ടറി ബോർഡാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് സ്റ്റെഫനും ഡെയ്മനും ഒറിജിനൽസിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ബാണിയുടെ ബദർ എ ബി ബെനറ്റ് കരോളിൻ്റെ വാമ്പയർ ട്രെയിനിങ്ങിലായിരുന്നു ബട്ട് സ്റ്റിൽ ജേമിയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇനിയും അവർ കാരണം ജേമിക്കോ ബാണിക്കോ വല്ലതും പറ്റുമോന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ ടൗൺ വിട്ടു പോകുന്നു സോ വിത്തൌട്ട് ഫോർ ദ ഡ്യൂ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ എപ്പിസോഡ് നമ്പർ എയ്റ്റീൻ ഓഫ് വാമ്പയർ ഡയറി സീസൺ സോ എപ്പിസോഡിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് എലീനയെ കാണാം എലീന അലാർക്കിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ് എലീന ഡോറ് നോക്ക് ചെയ്യുന്നു ബട്ട് ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഡെയ്മൻ ആണ് ബിക്കോസ് അലാർക്കിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഡെയ്മൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ആ ഫ്ലാറ്റിലാണ് ഡെയ്മൻ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എലീനയോട് ചോദിക്കുന്നു എലീന എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് എലീന പറയുന്നു എനിക്ക് അലാർക്കിനെ കാണണം അദ്ദേഹം എവിടെയാണ് എലീനയുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബാഗ് ഉണ്ട് ഡെയ്മൻ ആ ബാഗ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് സ്മെല്ല് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നു ഇതിൽ മഫിൻസ് ആണല്ലോ ഈ സൈക്കോപ്പാത്തി കില്ലറിന് മഫിൻസ് വളരെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നതാണോ ഡെയ്മൻ പറയുന്നു അലാർക്കിനെ നിനക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല നീ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പൊക്കൂ ഇന്ന് ഫാമിലി റീയൂണിയൻ ഡേയോ അലീന അലാർക്ക് ഡേയോ അല്ല രണ്ടുപേരോട് കണ്ട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് നീ വീട്ടിലേക്ക് പൊക്കൂ എലീനയ്ക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അലാർക്കിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ അത്ര ഓക്കെ അല്ലാന്ന് എലീന ഡെയ്മനോട് പറയുന്നു ഓക്കെ ഫൈൻ ഈ മഫിൻസ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തേക്ക് ഞാൻ തിരികെ പോവുക എലീന തിരിച്ച് ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ബട്ട് എലീനയ്ക്ക് കുറച്ച് ഡൗട്ടും തോന്നുന്നുണ്ട് ഈ ഡെയ്മൻ എന്തിനാണ് അലാർക്കിന് കൂടെ ഇത്രയും ദിവസം സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇതേ സമയം ഡെയ്മൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കാണ് എലീന ഇപ്പം സ്റ്റേഴ്സ് പതിയെ ഇറങ്ങി റോഡിലിറങ്ങി വീട്ടിലേക്ക് പോകുമായിരിക്കും ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കമൻറ്ററി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കാണാം ഡെയ്മൻ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ആ വീടിനുള്ളിൽ സ്റ്റെഫിനും അലാർക്കുമുണ്ട് അവിടെ ആക്ച്വലി എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വൈറ്റ് ഡോക്ടറിയുടെ ബോർഡ് എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് അവർ ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റേക്സ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് അതും ഒറിജിനൽസിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി അതിനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അലാറിക്കാണ് ഇതേ സമയം എലീനയും കരോളിനും കൂടെ ഫോറസ്റ്റിലൂടെ നടക്കുകയാണ് ആൻഡ് എലീന കരോളിനോട് അലാറിക്കിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറയുന്നു ആ മേഡേഴ്സ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അലാറിക്കാണ് ആൻഡ് അതല്ല അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ആ മാജിക് റിങ് കാരണമാണ് ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർമ്മയുമില്ല കരോളിന് ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ട് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നു ബിക്കോസ് കരോളിൻ്റെ ഫാദർ മിസ്റ്റർ ഫോപ്സിനെ കൊന്നത് അലാറിക്കാണ് എലീന കരോളിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇതിൽ അലാറിക്കിന് ഒരു തെറ്റുമില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അറിയത്ത് പോലുമില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ അദ്ദേഹം മേർഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എല്ലാവരുടെയും ലൈഫിൽ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് കാണും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിലെ ഒരു ഫേസ് ആണിത് നീ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡാർക്ക് സൈഡാണ് വെളിയിലേക്ക് വന്നതും ഈ മേർഡേഴ്സ് എല്ലാം ചെയ്തതും അല്ല അല്ലാതെ അലാറിക്ക് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ജീവിയെ പോലും ഉപദ്രവിക്കാൻ പോകില്ല നിനക്കും അറിയാവുന്നതല്ലേ കരോളായൻ അലാറിക്കിനെ ആൻഡ് കരോളായൻ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ആരെയും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല ലൈക്ക് ഡെയ്മനെയോ സ്റ്റെഫനെയോ എന്നെ
ബിക്കോസ് ബാനിയെയും ജിമ്മിയെയും ഉപേക്ഷിച്ച് അവളുടെ മദർ ഈ ടൗൺ വിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞു ബാനി വളരെ അപ്സെറ്റാണ് അവൾക്ക് റിക്കവർ ആകാൻ കുറച്ച് ടൈം വേണം ഈ ടൈമിൽ അവിടേക്ക് സ്റ്റെഫനും ഡേമനും വരുന്നു ഡേമൺ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ലേറ്റായിപ്പോയി ബിക്കോസ് ഞങ്ങൾക്ക് വൈറ്റ് ടോക്ക് ട്രീയിൽ നിന്നും സ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാക്കണമായിരുന്നു ഇത് കേട്ടിട്ട് എലീന ചോദിക്കുന്നു ഒറിജിനൽ ഫാമിലിയെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയുള്ള വൈറ്റ് ടോക്ക് സ്ട്രീ കിട്ടിയോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലോസിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു ക്ലോസിനെ മാത്രമല്ല നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഒറിജിനൽ ഫാമിലിയെയും കൊല്ലാൻ പറ്റും അതിനും മാത്രം സ്റ്റേക്സ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞു സ്റ്റെഫൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബാഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവനത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നു അതിൽ നിറയെ വൈറ്റ് ടോക്ക് ട്രീയുടെ സ്റ്റേക്സ് ആണ് ആൻഡ് ആ വെപ്പണിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒറിജിനൽ വാമ്പയറിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റും അവരെല്ലാവരും കൂടി പ്ലാൻ റെഡിയാക്കുന്നു ഡേമൻ പറയുന്നു നമുക്ക് ഇത്ര പ്ലാനിൻ്റെ വലിയൊരു ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ബിക്കോസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒറിജിനൽ വാമ്പയറിനെ കൊല്ലുവാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഒറിജിനൽസും മരിച്ചോളും ബിക്കോസ് എല്ലാവരെയും അവരുടെ മദർ എസ്തർ തന്നെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനു ശേഷം അവരെല്ലാവരുടെ ആരെയാണ് കൊല്ലണ്ടെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് എല്ലാവരും കൂടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് റബേക്കയെ കൊല്ലാം ഡേമൻ പറയുന്നു റബേക്കയെ കൊല്ലുന്നതാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പം ബിക്കോസ് അവളെപ്പോഴും വളരെയധികം ലോൺലി ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസസിലായിരിക്കും നിൽക്കുന്നത് ആൻഡ് അവളെ പറ്റിക്കാനും എളുപ്പമാണ് കാരോളാൻ ഡേമനോട് പറയുന്നു നിനക്ക് നാണമില്ല ഡേമൻ നീ കുറേ കാലം അവളുടെ കൂടെ അല്ലായിരുന്നോ ഇത് കേട്ട് എലീന ചിരിക്കുന്നു സ്റ്റെഫൻ അവരോട് പറയുന്നു നമുക്ക് റബേക്കെ കൊല്ലാമെങ്കിലും ആ ടൈമിൽ ബാക്കി വാമ്പയേഴ്സിനെ എല്ലാം തന്നെ ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാൻ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ റബേക്കയെ എൻഗേജ്ഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മാറ്റിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വേണം അതിനു വേണ്ടിയാണ് മാറ്റിനെ ഇവിടേക്ക് വിളിച്ചത് മാറ്റിൻ്റെ കൂടെ അവൾ എപ്പോഴും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് സോ മാറ്റിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് അവളെ ഒരു പ്ലേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ആൻഡ് കാരോളിൻ നീ പോയിട്ട് ക്ലോസിനെ കുറേ നേരത്തേക്ക് ഡിസ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം ഇത് കേട്ട് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയി കാരോളിൻ പറയുന്നു ഞാൻ എന്തിനാണ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ക്ലോസിൻ്റെ അടുത്ത് പോകേണ്ടത് ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പോകില്ല വേറെ ആരെങ്കിലും പൊക്കും ക്ലോസ് ബിക്കോസ് കാരോളൈൻ ക്ലോസ് നിന്നിൽ വളരെയധികം ഒബ്സസ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് നീ തന്നെ പോകണമെന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് നീ ആണെങ്കിൽ ക്ലോസിന് ഒരു ഡൗട്ടും ഉണ്ടാകില്ല ഇത് കേട്ടിട്ട് കരോളിന് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നു കരോളൈൻ തീർത്ത് പറയുന്നു ഇപ്രാവശ്യം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പോകില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അവൻ ഫ്ലോട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആൻഡ് അവൻ കാരണമാണ് ടെയ്ലർ ഈ ടൗൺ ഉപേക്ഷിച്ച് ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് പോയത് എവറി ടൈം പെയിൻറ്റിങ് ആയിട്ടുള്ള വേർവൂൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഹൺഡ്രഡ് ടൈംസ് ടെയ്ലറിന് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ക്ലോസ് കാരനാണ് സോ ഇതെല്ലാം മറന്നിട്ട് അവനോട് പോയി നോർമലായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഐ കാൺ ഡു ദാറ്റ് എനി മോൾ ഡെയ്മൻ അതും ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ കരോളിനെ കൊണ്ട് സമ്മതിപ്പിക്കുന്നു സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു കമോൺ കാരോളൈൻ ഇതൊന്നും നീ ആലോചിക്കണ്ട നമ്മളെല്ലാവരും ആലോചിക്കേണ്ട ഇതാണ് ക്ലോസിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ഫാമിലിയിൽ നിന്ന് റിവെഞ്ച് എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് റീസൺ ഉള്ളത് എലീന റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അവർ ബാനിയുടെ മദർ എ ബി ബെൻറ്റിനെ കൊന്നതിന് എനിക്ക് നല്ല ദേഷ്യമാണ് അതിനാൽ ഉറപ്പായിട്ടും അവരെ സ്റ്റേ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസും ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല കാരോളൈൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്തത് ടെയ്ലറിനെ സൈഡ് മോഡിൽ നിന്ന് റീസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇഫ് ഇഫ് ഒറിജിനൽ ഫാമിലി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടെയ്ലർ എന്നേക്കുമായി ടൗണിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞാനത് ചെയ്യും മാറ്റ് ഈ ടൈമിൽ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും എനിക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാനാണെ ഒത്തിരി പേരുണ്ട് കാരോളൈൻ ടെയ്ലർ ബാനി എലീന ഇവർക്കെല്ലാം വേണ്ടി ഞാൻ ഉറപ്പായും ചെയ്യും സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ആകെ പന്ത്രണ്ട് വൈറ്റ് ടോക്ക് ട്രീ സ്റ്റേക്സ് ഉണ്ട് സോ ഈസി ആയിട്ട് അഞ്ച് ഒറിജിനൽ വാമ്പയേഴ്സിനെ നമുക്ക് കൊല്ലാൻ പറ്റും നമുക്കാകെ കൂടെ നല്ലൊരു പ്ലാൻ മാത്രം മതി ആൻഡ് അതിൻ്റെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനും ഇതേ സമയം ക്ലോസ് ഫിനിനെ അന്വേഷിച്ച് ഏതോ ഒരു ടൗണിലാണ് അവിടെ വെച്ച് ഒരു സ്ട്രീറ്റിൽ വെച്ച് ക്ലോസ് ഫിനിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ക്ലോസ് ഫിനിനോട് ഒന്ന് പറയുന്നു ഫിൻ നീ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ഫിൻ റ
നീ വീണ്ടും ക്ലോസിന്റെ കൂടെ കൂടി അവന്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു നീ ഇത്രയും കാലം ആ കഫിനിലുള്ളിലായിരുന്നു ക്ലോസ് ആണ് നിന്നെ ലോക്ക് ചെയ്തത് ഇതെല്ലാം നീ മറന്നു പോയോ ഇവന്റെ കൂടെ എന്ത് വിശ്വസിച്ചാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് വീണ്ടും ആ ടൗണിൽ ചെന്നാൽ ഇവൻ വീണ്ടും നമ്മളെ കഫിനിൽ അത് ലോക്ക്ഡ് ആക്കി കുറെ കാലം കൂടെ ഇടും തൗസൻഡോ ടു തൗസൻഡോ അവൻ എത്രയാണോ അവന്റെ ഇഷ്ടം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ കഫിനിനുള്ളിൽ കിടക്കേണ്ടി വരും ഇത് കേട്ടിട്ട് റബേക്ക് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഫിൻ ക്ലോസ് നമ്മളെ ആ കഫിനുള്ളിൽ ലോക്ക്ഡ് ആക്കി മാത്രമേ വെക്കുകയുള്ളൂ ബട്ട് നീ ആണെങ്കിൽ മദറിൻ്റെ കൂടെ കൂടി ഞങ്ങളെയെല്ലാം കൊല്ലാനാണ് നോക്കിയത് ക്ലോസ് ഫിനിനെ പിടിക്കുന്നു റബേക്ക അവനിട്ട് രണ്ട് കൊടുക്കുന്നു ആൻഡ് ഫിനിനെ ബോധം കെടുത്തി അവർ മിസ്റ്റിക് ഫോൾസ് ടൗണിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ ക്ലോസും റബേക്കയും കൂടി ഫിനിനെ മിസ്റ്റിക് ഫോൾസ് ടൗണിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവനോട് പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലൊരു വിച്ച് ഉണ്ട് ആൻഡ് ആ വിച്ച് മാജിക് ചെയ്ത് നമ്മളെ അൺലിങ്ക് ചെയ്തു തരും നമ്മളെ അൺലിങ്ക് ചെയ്താൽ ഉടൻ തന്നെ ഫിൻ നിന്നെ ഞാൻ ഡാഗർ ചെയ്ത് കഫിന് ലോക്ക്ഡ് ആക്കും പിന്നെ നിന്റെ ശല്യം ഉണ്ടാകില്ല കുറെ കാലത്തേക്ക് ഇത് കേട്ടിട്ട് ഫിൻ പറയുന്നു നീ എന്നെ ഫോഴ്സ്ഫുൾ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ക്ലോസ് സോ നിന്റെ പ്ലാൻസ് അനുസരിച്ച് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല ക്ലോസ് പറഞ്ഞിരുന്നു നീ സമ്മതിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഫിൻ എനിക്ക് എന്താണെങ്കിലും ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും മരിക്കണ്ട സോ അൺലിങ്ക് ചെയ്യിക്കാനുള്ള മാജിക്ക് ഞാൻ എന്താണെങ്കിലും വിച്ചിനെ കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യിക്കും ആൻഡ് മദറിൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയിട്ട് നീ കറങ്ങി നടക്കാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട നിന്നെ ഞാൻ കഫിനിൽ ഉറപ്പായും ലോക്കാക്കി വെക്കും നിനക്ക് അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പറ്റിയ സ്ഥലം ഇതേ സമയം സ്റ്റയേഴ്സ് ഇറങ്ങി സേജ് അവിടേക്ക് വരുന്നു സേജിനെ കണ്ട് ഫിൻ വളരെയധികം ഇമോഷണലാകുന്നു അവൻ ഓടിപ്പോയി അവളെ ഹഗ് ചെയ്യുന്നു സേജും ഇത്രയും കാലത്തിന് ശേഷം ഫിന്നിനെ കണ്ട് വളരെയധികം ഹാപ്പി ആയിരുന്നു ഇതേ സമയം സാൽവിറ്റർ മാൻഷനിൽ ഡെയ്മനും അലാറയ്ക്കും കൂടി ആ വൈറ്റ് ഓക്ടറിയുടെ സ്റ്റേക്സ് എല്ലാം കൂടി അവിടുത്തെ ഫയർ പ്ലെയിൻസിനടുത്ത് ഫയർ വുഡിൻ്റെ കൂടെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുകയാണ് ഇത് കണ്ടിട്ട് അലാർക്ക് ഡെയ്മനോട് ചോദിക്കുന്നു നിനക്ക് ഇതിലും നല്ലൊരു പ്ലേസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ലേ ഡെയ്മൻ അറിയാതെ ആരെങ്കിലും സാധാ വുഡ് പോലെ ഈ വൈറ്റ് ഓക്സ്ട്രിയുടെ വുഡ് കൂടെ എടുത്ത് കത്തിച്ചാലോ ആൻഡ് നിനക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പ്ലേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാധനങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടി ലാസ്റ്റ് ടൈം നീ ആ മൂൺ സ്റ്റോൺ സോപ്പ് പെട്ടി കാത്താൻ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചത് ആൻഡ് അതാണെങ്കിൽ കാതറിൻ കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു ബട്ട് ദിസ് ടൈം ടു ഡെയ്മൻ ഫുൾ കോൺഫിഡൻസിൽ അലാർക്കിനോട് പറയുന്നു ഏയ് ഇവിടെ നിന്ന് ആരും എടുത്തിട്ട് പോകാൻ പോകുന്നില്ല ഇതേ സമയം ഡെയ്മന് എന്തൊക്കെയോ സൗണ്ട്സ് താഴത്തെ ഫ്ലോറിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു അതെന്താന്ന് നോക്കാൻ ഡെയ്മൻ താഴേക്ക് പോകുന്നു ഇതേ സമയം അലാറക്കിനെ ആരോ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അലാറക്കിന് നന്നായി വൂണ്ട് പറ്റുന്നു അലാറക്ക് ഇഞ്ചോർഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ സൗണ്ടും ഇതും കണ്ടുകൊണ്ട് ഡെയ്മൻ അലാറക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടി വരുന്നു ബട്ട് ഡെയ്മൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് റബേക്ക വരുന്നു ഡെയ്മൻ്റെ സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് ഒരു നൈഫ് കുത്തിക്കേറ്റിക്കൊണ്ട് റബേക്ക പറയുന്നു ഹാലോ ലാവോ ഇതേ സമയം എലീന ടൗണിൽ എവിടെയോ ആണ് എലീന രാവിലെ മുതലേ ബാനിയെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബട്ട് ബാനിയാകട്ടെ എലീനയുടെ കോൾസ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല ആൻഡ് മെസ്സേജസിനും റിപ്ലൈ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല എലീന ഇതുകൊണ്ട് വളരെയധികം ടെൻസ്ഡ് ആകുന്നു അവളിത് ചെന്ന കരോളിനോടും മാറ്റിനോടും പറയുന്നു കരോളൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ബാനിയുടെ മദർ ഇന്നലെയാണ് ടൗൺ വിട്ടു പോയത് അവൾ ഉറപ്പായും അപ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും സോ അവൾക്ക് കുറച്ച് ടൈം കൊടുക്ക് ആൻഡ് ലേറ്റർ കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് അവളോട് സംസാരിക്കാം എപ്പോഴും എപ്പോഴും വിളിച്ച് അവളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതിരിക്കുക കരോളിനും മാറ്റും അവിടെ മിസ്റ്റിക് ഫോൾസ് ടൗൺ ഗാർഡനിലൂടെ നടക്കുന്ന ഫിന്നിനെ കാണുന്നു കരോളിന് നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് എലീനയോട് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നു എലീന പറയുന്നു ഫിന്നാണെങ്കിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഈ ടൗൺ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയതായിരുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഫിന്നിനെ ഈ ടൗണിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് അൺയൂഷ്വലായി തോന്നിയ എലീന സ്റ്റെഫനെ വിളിച്ച് ഈ കാര്യം പറയുന്നു എലീന ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റെഫനോട് പറയുന്നു ഫിൻ ഇതേ ടൗണിലുണ്ട് ആൻഡ് അവൻ മിസ്റ്റിക് ഫോൾസ് ഗാർഡൻ ഏരിയയിലൂടെ നടക്കുകയാണ് അവൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഗേളും ഉണ്ട് ആൻഡ് കണ്ടിട്ട് അത് അവൻ്റെ ഗേൾ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് സ്റ്റെഫൻ ആലോചിക്കുന്നു നയൻ തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സ് ആയി ആ കഫിനിൽ ലോക്ക്ഡ് ആക്കിയ ഫിന്നിന് പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്നാണ് ഒരു ഗേൾ ഫ്രണ്ട് സ്റ്റെഫൻ ഓർത്തെടുത്തിട്ട് എലീനയോട് പറയുന്നു മേ ബി അത് സേജ് ആയിരിക്കാം സോ എലീന സേജിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി പോലും ആലോചിക്കരുത് ആൻഡ് ഫിന്നിൻ്റെയും ബ
ഡെയ്മൻ്റെ ഹാൻഡ്സ് ലോക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ട്രാപ്പിൽ കുറേ ബ്ലേഡ്സ് ഉണ്ട് ആ ബ്ലേഡ് എല്ലാം കൊണ്ട് ഡെയ്മൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ധാരാളം ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റബേക്ക് പറയുന്നു ഡെയ്മൻ നീ എന്നെ ബിട്രേ ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് നീ എന്നോട് കുറേ നുണ പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെന്ന് നുണ പറഞ്ഞു ആൻഡ് എന്നെ യൂസ് ചെയ്തു ലേറ്റർ സേജിൻ്റെ കൂടെ കൂടി എൻ്റെ മെമ്മറീസ് എല്ലാം ഫെച്ച് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു ആൻഡ് എനിക്കറിയാം ഇതെല്ലാം നിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചത് സേജാണ് ബട്ട് റിയലി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പണിഷ്മെൻ്റ് നീ തന്നെ അനുഭവിക്കണം നിൻ്റെ ബോഡിയിൽ റിവാൻ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം റിവാൻ ഇറങ്ങുന്നതിനും വരെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് നിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് വരെ ഞാൻ നിന്നെ ടോർച്ചർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിന്നെ ഞാൻ കമ്പൽ ചെയ്യും നീ അങ്ങനെ അങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട റിവൻസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ എടുക്കും ഈ റിവാൻ്റെ എഫക്റ്റ് നിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിന്നെ ഞാൻ എന്താ കമ്പൽ ചെയ്യിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഡേമൻ ഞാൻ കമ്പൽ ചെയ്യിക്കാൻ പോകുന്ന ഇതായിരിക്കും നീ പോയി നിൻ്റെ ബ്രദർ സ്റ്റെഫനെയോ എലീനെയോ കൊന്നുകളയാൻ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റബേക്ക ഡേമൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിറയെ കട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ആൻഡ് റബേക്ക് തന്നെ പറയുന്നു ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല നേരെ ആർട്രീസ് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കൂടുതൽ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് ക്ലോസ് അവിടേക്ക് വരുന്നു ക്ലോസ് റബേക്കോട് പറയുന്നു റബേക്ക നിനക്ക് ഡെയ്മനെ പണിഷ് ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവനെ തല കീഴായി നിർത്തിയിട്ട് ടോർച്ചർ ചെയ്യുക അതാകുമ്പം കൂടുതൽ പെയിൻ എടുക്കും ഇത് കേട്ടിട്ട് ഇറിറ്റേറ്റഡ് ആയ റബേക്ക ക്ലോസിനോട് പറയുന്നു ഓ കമോൺ ക്ലോസ് ആരെ എങ്ങനെ ടോർച്ചർ ചെയ്യണമെന്നും എന്തെല്ലാം ചെയ്യിക്കണമെന്നും ഞാൻ ആ തീരുമാനിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എല്ലാ കാര്യത്തിലും എന്നെ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്ലോസ് അവിടെ നിന്നും നേരെ ബാനിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു ആൻഡ് ബാനിയോട് ചോദിക്കുന്നു ബാനി നിനക്ക് ആ സ്പെല്ല് കിട്ടിയോ ഇല്ലയോ ആ സെവ്യൂവർ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആകുന്നു രാവിലെ മുതൽ ക്ലോസ് ബാനിയെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ബാണി റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ക്ലോസ് എനിക്ക് ഇത്രയും വലിയ വലിയ സ്പെൽസ് ഒന്നും അറിയത്തില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും മാജിക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ക്ലോസ് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓ കമോൺ ബാനി നിനക്ക് എൻ്റെ മദറിൻ്റെ കൂടെ കൂടി ഞങ്ങളെ എല്ലാം ലിങ്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ആ മാജിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ അൺലിങ്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നിനക്ക് ആ കൂടെ കുറച്ച് മോട്ടിവേഷൻ്റെ കുറവുള്ളത് അത് ഞാൻ എന്താണ് ഞാൻ തരാം ആൻഡ് ഈവൻ ഇതിനിടയിൽ നിന്നെ ആരെങ്കിലും രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ പക്ക ഞാൻ അവരെയും കൊന്നു കളയും ഇതെല്ലാം കേട്ട് ബാണി വളരെയധികം ടെൻസ്ഡ് ആകുന്നു ആൻഡ് നിനക്ക് എൻ്റെ ഒരു വ്യൂ പോയിൻറ്റിൽ കുറച്ച് മോട്ടിവേഷൻ്റെ കുറവുണ്ട് ആൻഡ് ആ മോട്ടിവേഷൻ ഞാൻ ഇപ്പം തരാം ക്ലോസ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫോൺ എടുത്ത് അവൻ്റെ ബ്രദർ കോളിനെ വിളിക്കുന്നു കോൾ മൈക്കൽസൺ ആൻഡ് കോളിനെ വീഡിയോ കോളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ബാനിയോട് പറയുന്നു ബാനി നിനക്ക് മോട്ടിവേഷനായിട്ട് നിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് കോളിൻ്റെ കൂടെയുള്ള വീഡിയോ കോളിൽ പാർക്കിൽ പ്ലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജേമിയെ കാണാൻ പറ്റുന്നു ജേമിയെ കണ്ട് ബാനി വളരെയധികം ടെൻസ്ഡ് ആകുന്നു ബിക്കോസ് കോൾ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ജേമിയുടെ അടുത്താണ് ഏത് നിമിഷം വേണമെങ്കിലും കോളിന് ജേമിയെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം ബാനി ആലോചിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാഡ് മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ജേമിയെ അവർ കൊന്നുകളയും ഇതേ സമയം നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നമുക്ക് എലീനയും സ്റ്റെഫിനെയും ടൗണിലെ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വെച്ച് കാണാം എലീന എല്ലാം ഓക്കെ ആണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു ആ എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് അലാറിക്കിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ കാരോലൈനയാണ് ഉള്ളത് സോ അലാറിക്കിന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റർ ഹെർബ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ആഫ്റ്റർ കാരോളൈൻ ഈ ഹെർബ് വീണ്ടും വീണ്ടും കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും സോ അലാറി അണ്ടർ കൺട്രോളിലിരിക്കും അയാൾ ആ സൈക്കോപ്പാത്തി കില്ലർ ആയിട്ട് മാറില്ല എലീന ചോദിക്കുന്നു ഓക്കെ ഫൈൻ ഡെയ്മൻ എവിടാണ് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഡെയ്മനെ റബേക്ക കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് നീ പേടിക്കണ്ട ഫിന്നിനെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വന്നോളാം നീ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റിനെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പിന് വേണ്ടി വിളിച്ചേക്ക് എലീന സ്റ്റെഫനോട് ചോദിക്കുന്നു ഡെയ്മനെ നീ റബേക്കയുടെ കൂടെ വീട്ടിട്ടാണോ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഡെയ്മനെ രക്ഷിക്കണ്ടേ സ്റ്റെഫൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഡെയ്മൻ കൊച്ചുകുട്ടിയൊന്നുമല്ല ആൻഡ് ഇപ്പം പ്രയോറിറ്റി ഫിന്നിനെ കൊല്ലുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താണെന്ന് റബേക്ക ഡെയ്മനെ കൊല്ലില്ല അതെനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ടും എലീന കൺവിൻസ്ഡ് ആകുന്നില്ല എലീന സ്റ്റെഫനോട് പറയുന്നു ഈഫ് നിനക്ക് പകരം ഡെ
ബട്ട് റൈറ്റ് നാവ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഇതെല്ലാം ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡ്രീം ആണ് ഡേമൻ്റെ എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഈ ഇല്യൂഷൻ എല്ലാം ഡേമനെ കൊണ്ട് ഫീൽ ചെയ്യിക്കുന്നത് റബേക്കയാണ് റബേക്ക അവളുടെ മൈൻഡ് കമ്പൽഷൻ പവറിലൂടെയാണ് ഡേമനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ഡ്രീം കാണിക്കുന്നത് റബേക്ക റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഡേമൺ ഇപ്പം മനസ്സിലായോ ഒരാളുടെ ബ്രെയിനിലും മെമ്മറിയിലും ഫെച്ച് ചെയ്ത് അതിനെല്ലാം മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്ന് ഡേമൺ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓ കമോൺ റബേക്ക ഇതെല്ലാം ഓർത്തിട്ട് എനിക്ക് രസമാണ് തോന്നിയത് ബിക്കോസ് എലീന എന്നെപ്പറ്റി കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അവൾ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു എനിക്ക് അവളുടെ ബ്ലഡ് ഫീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു ആൻഡ് എന്നെ ഫ്രീ ആക്കി ഇതെല്ലാം എനിക്ക് വളരെ പോസിറ്റീവ് തോട്ട്സ് ആണ് ആൻഡ് നിൻ്റെ ഈ ഡ്രീമിന് ശേഷം എനിക്ക് വളരെയധികം ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ബെറ്റർ ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഇത് കേട്ട് റബേക്കയ്ക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നു റബേക്ക ഡേമനോട് പറയുന്നു ഡേമൻ നീ ഈ എലീനിയെ ടേക്ക് കെയർ ചെയ്യുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എലീനിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ വൈ യു നോട്ട് ഗിവിങ് മച്ച് അറ്റൻഷൻ ഓൺ മീ കുറച്ച് എന്നെപ്പറ്റി കൂടി ആലോചിച്ചൂടെ ഡേമൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു റബേക്ക ഞാൻ നിന്നെപ്പറ്റി എപ്പോഴും ആലോചിക്കാറുണ്ട് അത് നിന്നെപ്പറ്റി കെയറും ചെയ്യാറുണ്ട് അത് നിനക്കത് അറിയില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ റബേക്ക പറയുന്നു ഓ നീ നുണ പറയാണ് ഡേമൻ എനിക്കറിയാത് ഡേമൻ വളരെ സർക്കാസ്റ്റിക് വേയിൽ റബേക്കയോട് പറയുന്നു അല്ല പിന്നെ എന്നാ പറയാനാ നീ ഇപ്പം തൗസൻഡ് ഇയേഴ്സിൽ കൂടുതലായി ഈ ഇയർത്തിൽ സ്റ്റിൽ നിനക്ക് അറ്റൻഷൻ വേണം ടീനേജറെ പോലെ നീ ഒരു വലിയ അറ്റൻഷൻ സീക്കറാണ് റബേക്കയ്ക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നു ഒരു സ്റ്റേക്ക് എടുത്ത് ഡേമൻ്റെ സ്റ്റൊമക്കിലേക്ക് അവൾ കുത്തിയിറക്കുന്നു ആൻഡ് ഡേമനോട് പറയുന്നു മിണ്ടാ തരുന്നു അവിടെ ഇതേ സമയം ബാണിയുടെ അടുത്തേക്ക് ക്ലോസ് വരുന്നു ക്ലോസ് ബാണിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ബാണി ക്ലോസിനോട് പറയുന്നു ക്ലോസ് ഇവിടുന്ന് ദൂരെ പോകണം നീ ഇവിടെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മാജിക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒന്നാം ഈ സ്പെല്ലും കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഞാനെല്ലാം പഠിച്ച് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂടെ നീ കൂടെ ആകുമോ ഇതെല്ലാം കൂടെ ശരിയാകില്ല ക്ലോസ് പറയുന്നു ആ ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബാണി എനിക്കറിയാം ഇതൊന്നും നിനക്ക് ഈസിയല്ല നിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ അത്ര ഈസിയല്ല നിൻ്റെ മദർ ആണെങ്കിൽ ഇന്നലെ നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഈ ടൗൺ വിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ മാസം ആണെങ്കിൽ നിൻ്റെ ഗ്രാനി മരിച്ചു നിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഈസി അല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ബാണി റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ അത്ര ഈസി അല്ല ബട്ട് ക്ലോസ് നീ ആണെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നീ ആൾക്കാരെ കൊണ്ട് അത് ചെയ്യിക്കും അതിനുവേണ്ടി അവരുടെ സിറ്റുവേഷനെ പറ്റിയോ അവരുടെ ഫീലിങ്സിനെ പറ്റിയോ നീ ആലോചിക്കാറില്ല ഇത്രയും സെൽഫിഷ് ആയൊരു പേഴ്സണെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ക്ലോസ് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ബാണി നിനക്ക് നിൻ്റെ മദറിനെ അല്ലേ വേണ്ടത് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആളെ വിട്ട് നിൻ്റെ മദറിനെ ടൗണിലേക്ക് തിരികെ വിളിപ്പിക്കാം അതിനുവേണ്ടി നീ സ്പെല്ല് മാത്രം എനിക്കൊന്ന് ചെയ്ത് തന്നാൽ മതി ബാണി പറയുന്നു എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ഒന്നും വേണ്ട ക്ലോസ് ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു ടൈമിലേക്ക് കുറേ ബ്ലഡ് ബാഗ്സും എടുത്തുകൊണ്ട് ബാണിയെ കാണിക്കുന്നു ആൻഡ് ബാണിയോട് പറയുന്നു എനിക്കറിയാം ഈ ലിങ്കിങ് സ്പെല്ല് റിവേഴ്സ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അൺലിങ്ക് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി നിനക്ക് ഞങ്ങൾ അഞ്ച് ബ്രദേഴ്സിൻ്റെയും ബ്ലഡ് വേണ്ടി വരുമെന്ന് സോ ഞാനത് ഓരോ ബോട്ടിലാക്കി കൊണ്ടു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നീ പെട്ടെന്ന് സ്പെല്ല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് അതിലൊരു എം ടി ബോട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലേക്ക് ബ്ലഡ് ക്ലോസ് ആ സ്പോട്ടിൽ അവൻ്റെ കൈ മുറിച്ച് ഒഴിച്ച് ബാണിക്ക് അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു വേറെ വഴിയില്ലാതെ ബാണി സ്പെല്ല് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് ആ ബോട്ടിൽ നിന്നുള്ള ബ്ലഡ് അവിടെ ഒഴിച്ച് അവളുടെ കംപ്ലീറ്റ് പവറും യൂസ് ചെയ്ത് അവൾ ആ സ്പെല്ല് ചെയ്യുന്നു ഇതേ സമയം മിസ്റ്റിക്കൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ സേജും ഫിന്നും കൂടി ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുകയാണ് ഫിൻ സേജിനോട് പറയുന്നു ഈ ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഞാൻ ഇതുവരെ കുടിച്ചിട്ടില്ല ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല സേജ് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇത് ടക്കിലയാണ് ആൻഡ് ഇത് ഈ ഒരു ടൈമിൽ വളരെ ഫേമസ് ആയ ഒരു ഡ്രിങ്കാണ് ഫിൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ആക്ച്വലി ഈ ഹ്യൂമൻസിൽ ഞാൻ വളരെയധികം ഇംപ്രസ്ഡ് ആണ് ബിക്കോസ് അവരുടെ സ്റ്റൈൽ ടെക്നോളജീസ് എവറിത്തിങ് ഒരുപാട് ഇംപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇവർ സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാം കേട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു ടേബിളിൽ സ്റ്റെഫൻ ഇരിപ്പുണ്ട് സ്റ്റെഫൻ ആക്ച്വലി ഫിനിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു റൈറ്റ് മൂമെൻറ്റിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതേ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ എലീനിയും മാറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും കൂടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഒരു പ്രോപ്പർ ടൈമിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സ്റ്റെഫൻ അവർക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നു ഗെറ്റ്
ഇതേ സമയം ഫിന്നിൻ്റെ ബോഡിക്ക് അരികിലിരുന്ന് സെയ്ജ് കരയുകയാണ് സെയ്ജ് പറയുന്നു ഫിൻ നീ മരിക്കില്ല ഇന്നാണ് ഇത്രയും വർഷത്തിന് ശേഷം ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടത് ആൻഡ് ഇന്ന് തന്നെ നീ എന്നേക്കും എനിക്ക് നഷ്ടമാകും ആ സ്റ്റേക്കിൻ്റെ ആക്ഷൻ കാരണം ഫിന്നിൻ്റെ ബോഡി ഡെസിഗേറ്റ് ആകുന്നു ആൻഡ് ഫിന്നിൻ്റെ ബോഡിയിൽ തീ പിടിക്കുന്നു തീ അവൻ്റെ ബോഡിയിൽ കത്തി പടർന്ന് സെയ്ജ് ഇതെല്ലാം കണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറിയിരിപ്പുണ്ട് ഫിൻ ഒരു പിടി ചാരമായി മാറുന്നു ഇതേ സമയം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ദ അതർ സൈഡിൽ ക്ലോസിൻ്റെ കൂടെ ബാനി ആ മാജിക് സ്പെല്ല് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തീർത്തിരുന്നു ഫിൻ മരിക്കുന്നതിന് രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡ്സ് മുമ്പ് ബാനി ഒറിജിനൽ വാമ്പയേഴ്സിനെ എല്ലാം അൺലിങ്ക് ചെയ്തിരുന്നു ആൻഡ് ഇപ്പോഴവർ ലിങ്ക്ഡ് അല്ല ഫിൻ മരിച്ചെങ്കിലും ക്ലോസിനോ എലൈജയ്ക്കോ റബേക്കോ ഒന്നും പറ്റുന്നില്ല അവരെല്ലാം ഇപ്പോഴും ലൈവാണ് അവരെല്ലാം അൺലിങ്ക് ആയതോടെ ഫിൻ മരിച്ച കാര്യം അവർക്കറിയില്ല അവർക്കതിൽ ഒരു എഫക്റ്റും ഉണ്ടാകുന്നില്ല ബാനി അവിടെ നിന്നും അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുന്നു വീട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ബാനിയെ കണ്ട് റബേക്ക് ചോദിക്കുന്നു ഓ ബാനി നീ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പോവാണോ ഹോസ് റബേക്കോട് പറയുന്നു അകത്തേക്ക് കയറിപ്പോ റബേക്ക ബാണി വളരെയധികം അപ്സെറ്റ് ആയിരുന്നു ആൻഡ് അവൾ ഒരു ട്രോമയിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ആസ് എ വ്യൂവർ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ബാനി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ഹാങ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്ന ഡേമൻ്റെ ബോഡി കാണുന്നു ആൻഡ് ഡേമൻ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിരുന്നു ബാണി ഇതെല്ലാം നോട്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ക്ലോസിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഇതെന്താ അവിടെ നടക്കുന്നത് ആൻഡ് ഡേമനെ ഇങ്ങനെ ടോർച്ചർ ചെയ്യേണ്ട എന്ത് ആവശ്യമാണുള്ളത് ഡേമൻ പോട്ടെ എന്തിനാണ് എല്ലാവരെയും ഇങ്ങനെയാണ് നീ ടോർച്ചർ ചെയ്യുന്നത് ക്ലോസ് ക്ലോസ് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് എന്ത് ഇതിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബാണി ബിക്കോസ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തത് റബേക്കയാണ് റബേക്കയുടെ ഫീലിങ്സിനെ ഡേമൻ ഹേർട്ട് ചെയ്തു അതിനുള്ള ശിക്ഷയാണിത് ആൻഡ് എൻ്റെ സിസ്റ്റർ അവനിൽ നിന്നും റിവഞ്ച് എടുക്കുകയാണ് ബോസ് ബാണിയോട് പറയുന്നു ആൻഡ് ഈഫ് ബാണി നീ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവനെ വെറുതെ വിടാം ആൻഡ് ഇത് അതേ ഡേമനാണ് എൻ്റെ മദറിനെ കൊന്ന് അവരെ ഒരു വാമ്പയർ ആക്കി മാറ്റിയ സെയിം വാമ്പയർ ബാണിക്ക് ഈ സെൻറ്റൻസ് കേട്ടിട്ട് നല്ലോണം ദേഷ്യം വരുന്നു അവൾ അവിടുന്ന് മുഖം തിരിച്ചിട്ട് ക്ലോസിനോട് പറയുന്നു എന്നെ വെളിയിലേക്ക് വിട് ക്ലോസ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ക്ലോസ് ബാണിയെയും കൊണ്ട് വീടിന് വെളിയിൽ പോകുന്നു ഇതേ സമയം സാൽവിറ്റർ മാൻഷനിൽ കരോളിനും എലീനയും സ്റ്റെഫനും ഉണ്ട് അവരെല്ലാവരും ഫിന്നെ കൊന്നതിന് ശേഷം തിരിച്ച് സാൽവിറ്റർ മാൻഷനിലേക്ക് വന്നത് കരോളൈൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു അവൾ അലാറിക്കിനെ തിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഹെർബിൻ്റെ ബോട്ടിൽ ഞാൻ കൊടുത്തു വിട്ടിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഇടവിട്ട് ഇടവിട്ട് അലാറിക് ആ ഹെർബ് കഴിച്ചോളൂ അദ്ദേഹം നോർമലായിട്ടിരിക്കും ആൻഡ് അദ്ദേഹം ഇനി സൈക്കോപാത്തിക് അറ്റാക്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സ്റ്റെഫൻ കരോളിനോട് പറയുന്നു ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഫിനിനെ കൊന്നു കളഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് അറിയേണ്ടത് ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ എപ്പോഴാണ് ക്ലോസ് മരിച്ചതെന്ന് ആ ന്യൂസ് കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഹാപ്പി ആകാം ആൻഡ് എനിക്ക് ക്ലോസിൻ്റെ ബോഡി എൻ്റെ കണ്ണു കൊണ്ട് കാണണം എലീനയ്ക്ക് ഇതേ സമയം ബാനിയുടെ കോള് വരുന്നു ബാനിയാണെങ്കിൽ കരയുകയാണ് ബാനി എലീനയോട് പറയുന്നു ഇന്ന് ക്ലോസ് അവളെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു ആൻഡ് അവളെ കൊണ്ട് ആൻഡ് അവളുടെ മദറിനെയും ജേമിയെയും കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അഞ്ച് ഒറിജിനൽ വാമ്പയേഴ്സിനെയും അൺലിങ്ക് ചെയ്യിക്കാനുള്ള മാജിക്ക് ചെയ്യിച്ചു ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ബാനി കരയാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എലീന ബാനിയോട് പറയുന്നു ഏയ് നീ പേടിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല ഫിന്നിനെ ഞങ്ങൾ കൊന്നു കളഞ്ഞു ഫിന്നിന് പുറകെ ക്ലോസും എലൈജിയും എല്ലാവരും മരിച്ചോളും ബാനി റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഏ എലീന അങ്ങനെയല്ല സ്പെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം അഞ്ച് ഒറിജിനൽ വാമ്പയേഴ്സും ജീവനോടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് മേ ബി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്പെല്ലിന് ശേഷമാണ് അതായത് വാമ്പയേഴ്സിനെല്ലാം അൺലിങ്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഫിൻ മരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിനാൽ ക്ലോസിനോ എലൈജിക്കോ ഒരു പ്രോബ്ലം വരില്ല വാമ്പയർ ഹിയറിങ്ങിലൂടെ ബാനി പറഞ്ഞതെല്ലാം സ്റ്റെഫനും കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കേട്ട് സ്റ്റെഫൻ വളരെയധികം നിരാശനാകുന്നു സ്റ്റെഫൻ ആലോചിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇത്രയും പ്ലാൻ ചെയ്തതും കഷ്ടപ്പെട്ടതും എല്ലാം വെറുതെയായി ക്ലോസിന് ഇതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകില്ല ആകെ കൂടെ അവൻ്റെ ബ്രദർ ഫിന്ന് മാത്രമാണ് മരിച്ചത് സ്റ്റെഫൻ എല്ലാം കൂടെ ആയിട്ട് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നു ബിക്കോസ് ഇത്രയും നേരമായിട്ടും ഡെയ്മൻ റബേക്കയുടെ കയ്യിലാണ് ക്ലോസിനെ കൊല്ലാം എന്നൊരു പ്ലാനിലാണ് ഡെയ്മിനെ രക്ഷിക്കാതെ സ്റ്റെഫൻ ഈ പ്ലാനിലെല്ലാം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തതും വെയിറ്റ് ചെയ്തതും ബട്ട് റൈറ്റ് നോ ക്ലോസ് മരിച്ചിട്ടുമില്ല
എനിക്ക് നിന്നോട് ഒരു പ്രശ്നമില്ല കേരളൈൻ ആൻഡ് എൻ്റെ റിവഞ്ചിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറരുത് ആൻഡ് എലീനയോട് പറയുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് മാറിപ്പോക്കോ ഡോപ്പിൽ ഗംഗർ എനിക്ക് ഹ്യൂമൻസിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹമില്ല ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടേക്ക് സ്റ്റെഫന് വേണ്ടിയാണ് വന്നത് ആൻഡ് അവനെ ഞാൻ കൂടുന്നിരിക്കും ആൻഡ് സെയ്ജ് സ്റ്റെഫിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി അവനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു സ്റ്റെഫൻ സെയ്ജിനോട് പറയുന്നു സെയ്ജ് നീ എന്തായി ചെയ്യുന്നത് സെയ്ജ് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓ കമോൺ സ്റ്റെഫൻ നിനക്കപ്പോൾ എൻ്റെ പേര് ഓർമ്മയുണ്ട് സ്റ്റെഫനും സെയ്ജും കൂടി ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ബട്ട് കുറച്ച് ടൈമിന് ശേഷം മിനിറ്റ്സുകൾക്ക് ശേഷം സെയ്ജിൻ്റെ നോസ് ബ്ലീഡ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് സെയ്ജ് വളരെ വീക്കായതുപോലെ അവൾക്ക് തന്നെ തോന്നുന്നു സെയ്ജ് താഴേക്ക് വീഴുന്നു ഇതോടൊപ്പം അവളുടെ ഫ്രണ്ടായിട്ടുള്ള വാമ്പയർ ട്രോയ് അവൻ്റെ നെയിം ട്രോയ് എന്നാണ് ട്രോയ്ക്കും ഇതുപോലെ തന്നെ നോസ് ബ്ലീഡ് ചെയ്യുകയും വളരെ വീക്കായിട്ട് തോന്നുകയും ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അവനും സെയ്ജിനെ പോലെ താഴേക്ക് വീഴുന്നു അവരുടെ നോസിൽ നിന്നും മൗത്തിൽ നിന്നും ധാരാളം ബ്ലഡ് താഴേക്ക് വീഴുന്നു ആൻഡ് അവർ വളരെയധികം വീക്കാകുന്നു ആൻഡ് അവരുടെ ബോഡി ഡെസിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ബോഡി മുഴുവൻ പെയിലായി കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം അവർ രണ്ടുപേരും അവിടെ മരിച്ചു വീഴുന്നു ഇത് കണ്ട് എല്ലാവരും വണ്ടേഡാകുന്നു ഇതെന്താ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് ഒരു റീസണും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയാണ് അവർ മരണപ്പെട്ടത് സ്റ്റെഫൻ ഇതെല്ലാം കണ്ട് തല പൊങ്ങഞ്ഞ് ആലോചിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു എലിന് സ്റ്റെഫനോട് ചോദിക്കുന്നു ഇനി ഇവരെ വേർവൂൾഫ് വല്ലതും കടിച്ചിരുന്നു വേർവൂൾഫ് ബൈറ്റ് കാരണമാണോ ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് അവർ മരിച്ചത് കേരളൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഏ വേർവൂൾഫ് ബൈറ്റ് ഇങ്ങനെയല്ല ഇരിക്കുന്നത് എനിക്കറിയാം വേറൊരു രീതിക്കാണ് ആദ്യം ഇവർ വന്നപ്പോൾ വളരെയധികം സ്ട്രോങ് ആയിരുന്നു വേർവൂൾഫ് ബൈറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വാമ്പയറിന് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല സോ വേർവൂൾഫ് ബൈറ്റ് എന്താണെങ്കിലും അല്ല ഈ സമയം കൊണ്ട് സ്റ്റെഫൻ ചോദിക്കുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും ബ്ലഡ് ലൈൻ ഇഷ്യൂസ് ആണോ കേരളൻ ചോദിക്കുന്നു ബ്ലഡ് ലൈൻ ഇഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റെഫൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു മേ ബി ഈ സെയ്ജും ട്രോയിയും ഫിന്നിൻ്റെ ബ്ലഡ് ലൈനിൽ നിന്നായിരിക്കും വാമ്പയേഴ്സായി ടേൺ ആയത് സോ ദാറ്റ് ഫിൻ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അവൻ്റെ ബ്ലഡ് ലൈനിൽ ടേൺ ആയ എല്ലാ വാമ്പയേഴ്സും അവൻ്റെ കൂടെ മരണപ്പെടുമായിരിക്കും കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം ഫിൻ മരിച്ചിട്ട് മണിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് അവൻ്റെ ബ്ലഡ് ലൈനുള്ള വാമ്പയേഴ്സായ സെയ്ജും അതുപോലെ തന്നെ ട്രോയും മരണപ്പെട്ടത് ആൻഡ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരുടെ ബ്ലഡ്സ് എല്ലാം ലിങ്ക്ഡ് ആയിരിക്കും ഈ ബ്ലഡ് ലൈൻ കാരണമായിരിക്കും ഇവരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടത് എങ്കിൽ ഇവരുടെ കൂടെ ഫിന്നിൻ്റെ ബ്ലഡിൽ നിന്ന് ടേൺ ആക്കിയ എത്രയൊക്കെ വാമ്പയേഴ്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും വാമ്പയേഴ്സും മരണപ്പെട്ടിരിക്കണം ആൻഡ് എൻ്റെ ഊഹം ശരിയാണെങ്കിൽ ഫിൻ സെയ്ജിനെ ടേൺ ചെയ്തു സെയ്ജ് ട്രോയിയെ ടേൺ ചെയ്തു ആൻഡ് ഫിൻ മരിച്ചപ്പോൾ സെയ്ജും മരിച്ചു സെയ്ജ് മരിച്ചപ്പോൾ ട്രോയിയും കംപ്ലീറ്റ് വാമ്പയർ സ്പീഷ്യസും ഒരു തരത്തിൽ ലിങ്ക്ഡ് ആണ് ഈ ഒറിജിനൽ വാമ്പയേഴ്സ് എല്ലാം മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുവരെ ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വാമ്പയേഴ്സും അവരുടെ കൂടെ മരണപ്പെടും ഇത് കേട്ടിട്ട് എലീന പറയുന്നു സ്റ്റെഫൻ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒറിജിനൽ വാമ്പയേഴ്സിനെ എല്ലാം കൊന്നു കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലോകത്തുള്ള വാമ്പയേഴ്സ് മുഴുവൻ മരണപ്പെടും ഇൻക്ലൂഡിങ് നീയും ഡെയ്മനും കാരോളൈനും ഇത് കേട്ട് അവർ മൂന്ന് പേരും വളരെയധികം ടെൻസ്ഡ് ആകുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരു മാജിക്കൽ സ്പെല്ല് പോലെ വേൾഡിലുള്ള വാമ്പയേഴ്സ് എല്ലാം ഏത് ഒറിജിനൽ വാമ്പയറിൽ നിന്നാണോ ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ടേൺ ആയത് ആ വാമ്പയേഴ്സിൽ ലിങ്ക്ഡ് ആണ് ആ ഒറിജിനൽ വാമ്പയർ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രീ പോലെ അവരിൽ നിന്നും ടേൺ ആയ എല്ലാ നോർമൽ വാമ്പയേഴ്സും മരിക്കും നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ നമുക്ക് ബാനിയെ കാണാം ബാനി മൈക്കിൾസൺ ഹൗസിന് വെളിയിൽ ഒരിടത്ത് ഇരുന്ന് കരയുകയാണ് അവളുടെ സ്റ്റേജ് വളരെ മോശമായിരുന്നു അവൾക്ക് ലൈഫിനോട് തന്നെ വളരെയധികം വെറുപ്പ് തോന്നുന്നു ജീവിക്കാൻ ഒരു ഹോപ്പ് ഇല്ലാത്തതുപോലെ അവൾ വളരെയധികം ഡിപ്രസ്ഡ് ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം സ്റ്റെഫൻ മൈക്കിൾസൺ ഹൗസിലേക്ക് വരുന്നു അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബാഗ് ഉണ്ട് ആ ബാഗ് നിറയെ സ്റ്റേക്സ് ആണ് വൈറ്റ് ഓക്ടറിയുടെ സ്റ്റേക്സ് സ്റ്റെഫൻ അവിടേക്ക് വന്നിട്ട് ക്ലോസിനെ വിളിക്കുന്നു ക്ലോസും റബേക്കയും ഇറങ്ങി വരുന്നു ക്ലോസ് സ്റ്റെഫനെ നോക്കി പറയുന്നു ആ നമ്മുടെ ഹീറോ വന്നല്ലോ ക്ലോസ് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റെഫനെ നോക്കി ചോദിക്കുന്നു നീ എന്തിനാണ് സ്റ്റെഫൻ എവിടേക്ക് വന്നത് സ്റ്റെഫൻ അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ബാഗ് എടുത്ത് ക്ലോസിന് നേരെ എറിയുന്നു ആൻഡ് ക്ലോസിനോട് പറയുന്നു ക്ലോസ് നോക്ക് ഇതിൽ നിറയെ വൈറ്റ് ഓക്ടറി സ്റ്റേക്സ് ആണ് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേക്ക് എങ്
കൈ വെളിയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ ആ ട്രാപ്പിലെ ബ്ലേഡ്സ് കാരണം ഡേമൻ്റെ കയ്യിൽ ധാരാളം മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു ആൻഡ് ഡേമൻ ഒറ്റക്ക വലിക്ക് രണ്ട് കൈയും ആ ചെയിൻസിൽ നിന്നും പറിച്ചെടുക്കുന്നു സ്റ്റെഫൻ ഇത് കണ്ട് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുന്നു ബിക്കോസ് അവൻ്റെ ബ്രദറിന് ഇത്രയും പെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അവന് കാണാൻ സാധിക്കില്ല ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ ആ സ്റ്റേക്സ് എല്ലാം എണ്ണി നോക്കുന്നു ആൻഡ് സ്റ്റെഫനോട് പറയുന്നു ഇനിയും രണ്ട് സ്റ്റേക്സ് കൂടെ വരാനുണ്ടല്ലോ സ്റ്റെഫൻ അതെന്ത് സ്റ്റെഫൻ ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല സൈലൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു ഇത് കണ്ട് ക്ലോസ് പറയുന്നു ഓക്കെ ഫൈൻ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ആ രണ്ട് സ്റ്റേക്സ് കൂടെ കൊണ്ടുപോവാം ആൻഡ് അത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് കൊണ്ട തരുവാണെങ്കിൽ ഡീൽ വിൽ ബി പെർഫെക്റ്റ് ഇനി എനിക്കത് കൊണ്ട തന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്നെയും നിൻ്റെ ബ്രദറിനെയും ഞാൻ കൊന്നുകളയും അവസാനം സ്റ്റെഫൻ ആ രണ്ട് സ്റ്റേക്സ് കൂടെ കൊണ്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഡീൽ ഉറപ്പിക്കുന്നു ആൻഡ് ഡേമനെയും കൊണ്ട് മൈക്കിൾസൺ ഹൗസിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോരുന്നു ഇതേ സമയം സാൽവറ്റർ മാൻഷനിൽ കരോളിനും എലീനയും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എലീന കരോളിനോട് പറയുന്നു നമ്മൾ എല്ലാ സ്റ്റേക്സും എടുത്ത് ക്ലോസിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല മൂന്ന് സ്റ്റേക്സ് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്റ്റെഫനും ഡേമനും കരോളിനും ഏത് ബ്ലഡ് ലൈനിൽ നിന്നാണ് ഏത് ഒറിജിനൽ വാമ്പയറിൻ്റെ ബ്ലഡ് ലൈനിൽ നിന്നാണ് ബിലോങ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കി ഒറിജിനൽ വാമ്പയേഴ്സിനെ കൊന്നുകളയാം അത് ക്ലോസ് ആകാതിരിക്കട്ടെ എന്നാണ് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ഈ ക്ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ പക്ക ക്ലോസിനെ നമുക്ക് കൊന്നുകളയണം കരോളാൻ എലീനയോട് ചോദിക്കുന്നു ഓക്കെ ഐഡിയ ഒക്കെ നല്ലതാണ് ബട്ട് അതെങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏത് ഒറിജിനൽ വാമ്പയേഴ്സിൻ്റെ ബ്ലഡ് ലൈനിൽ നിന്നാണ് ബിലോങ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി ലിങ്ക്ഡ് ആകുന്നതെന്ന് എലീന എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നു കരോളാൻ നീ ഡേമൻ്റെ ബ്ലഡിലാണ് ടേൺ ആയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഡേമണെയും സ്റ്റെഫനെയും രണ്ട് പേരെയും ടേൺ ആക്കിയത് ക്യാത്രീൻ ആണ് ക്യാത്രീൻ റോസിൻ്റെ ബ്ലഡിലാണ് ടേൺ ആയിരിക്കുന്നത് റോസ് ആരുടെ ബ്ലഡിലാണ് ടേൺ ആയിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല റോസിനെ ടേൺ ചെയ്തത് ആരാണെന്ന് അറിയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ഒറിജിനൽ വാമ്പയറിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ബിലോങ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും നിങ്ങളൊക്കെ ലിങ്ക്ഡ് ആയതെന്ന് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഒറിജിനൽ വാമ്പയേഴ്സിനെ നമുക്ക് കൊല്ലാൻ പറ്റും ഇതിനെപ്പറ്റി എലീനയും കരോളൈനും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു കരോളൈൻ എലീനയോട് പറയുന്നു എലീന നീ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയി എലീന ചോദിക്കുന്നു എന്ത് കരോളൈൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ടെയ്ലർ ടെയ്ലറിനെ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് ആക്കി ടേൺ ആക്കിയത് ക്ലോസ് ആണ് ഈഫ് ഞങ്ങൾ ആരും ക്ലോസിൻ്റെ ബ്ലഡ് ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ സാൽബറ്റോർ ബ്രദേഴ്സ് ഉറപ്പായിട്ടും ക്ലോസിനെ കൊല്ലും ക്ലോസിനെ കൊന്നാൽ അവൻ്റെ കൂടെ ടെയ്ലറും മരിക്കും ഇത് കേട്ട് എലീന പറയുന്നു ഈ സാൽബറ്റോർ ബ്രദേഴ്സ് ക്ലോസിൻ്റെ ബ്ലഡ് ലൈനിൽ നിന്നല്ലെങ്കിൽ ടെയ്ലറിന് വേണ്ടി അവർ ക്ലോസിനെ വെറുതെ വിടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കരോളൈൻ ഇത് കേട്ട് കരോളിനും എലീനയും നല്ലോണം ടെൻസ്ഡാകുന്നു ഇതേ സമയം മൈക്കിൾസൺ ഹൗസിൽ സാൽബറ്റോർ ബ്രദേഴ്സ് പോയ ഉടനെ റബേക്ക ഇമോഷണലാകുന്നു ആൻഡ് ക്ലോസിനോട് പറയുന്നു ക്ലോസ് നമ്മുടെ ബ്രദർ ഫിൻ മരിച്ചു ക്ലോസിന് ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഒരു ഇമോഷനും ഇല്ല ക്ലോസ് റബേക്കയോട് പറയുന്നു ആ മരിച്ചാൽ മരിച്ചു നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ആൻഡ് അവ എൻ്റെ ഒരു അറിവിൽ അവനെ കഫനിൽ എത്ര കാലം ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടോ അതിൽ കുറവ് ദിവസമേ അവൻ ഈ എർത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ടൈം മദറിൻ്റെ കൂടെ കൂടി നമ്മളെ കൊല്ലാൻ നോക്കിയത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അവനെ ഓർക്കാൻ പോലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല റബേക്ക റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്തായാലും അവൻ നമ്മളുടെ ബ്രദറാണ് അവൻ്റെ മരണത്തെപ്പറ്റി നീ ഇങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ക്ലോസ് ഈഫ് ഞാനാണ് മരിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നീ ഇങ്ങനെ പറയുമായിരുന്നോ ക്ലോസ് ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല റബേക്ക ക്ലോസിൻ്റെ ഈ ഒരു ബിഹേവിയറിൽ വളരെയധികം അപ്സെറ്റ് ആകുന്നു റബേക്കയ്ക്ക് നല്ല ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് റബേക്ക് ക്ലോസിനോട് പറയുന്നു നിനക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും പത്തറ്റിക്കായിട്ട് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ക്ലോസ് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാനോ അവൻ ചെയ്തതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് അവനോട് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആൻഡ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ സാൽവറ്റർ ബ്രദേഴ്സ് ആ രണ്ട് സ്റ്റേക്സും കൊണ്ട് തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ ചിലപ്പോൾ കൊന്നു കളഞ്ഞു കാരണം ബേക്ക ബിക്കോസ് നീയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ബ്രിഡ്ജിൽ മാത്രമേ ഇനി വൈറ്റ് ടോക്ക് സ്ട്രീക്സ് ഉള്ളൂ എന്ന് ആൻഡ് അത് നീ കത്തിച്ച് നശിപ്പിച്ചു എന്ന് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവന്മാരുടെ കയ്യിൽ ഇത്രയും വൈറ്റ് ടോക്ക് ട്രീ സ്റ്റേക്സ് വരുന്നത് ഇതിനെല്ലാം കാരണം നിൻ്റെ കെയർലെസ്നെസ് ആണ് റബേക്ക ക്ലോസിനോട് പറയുന്നു നീ ഇത്രയ്ക്കൊന്നും പറയേണ്ട ക്ലോസ് നീ ഒരു കാര്യം നോട്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നു സാ
ഇതേ സമയം സ്റ്റെഫൻ അവൻ്റെ റൂമിലാണ് ആൻഡ് എലീനയോട് അവൻ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നെക്സ്റ്റ് സീനിൽ സാൽവറ്റർ മാറ്റിൽ സ്റ്റെഫനെ കാണിക്കുന്നു സ്റ്റെഫൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എലീന വരുന്നു എലീന സ്റ്റെഫനോട് ചോദിക്കുന്നു ആർയൂസ് ഓക്കെ സ്റ്റെഫൻ നീ തിരിച്ച് സാൽവറ്റർ മാൻഷനിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഒന്നും ആരോടും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല സ്റ്റെഫൻ റിപ്ലേ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ആക്ച്വലി ഡേമിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അന്ന് ആ വുഡും കൊണ്ട് കുറേ വൈറ്റ് ഡോക്ടറിയുടെ സ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് ഞങ്ങളെടുത്ത് അലാറക്കിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു ആൻഡ് ക്ലോസിന് കൊടുത്തതിൻ്റെ പകുതി പോലും അത് വരില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ അത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡേമൻ അലാറക്കിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഞാൻ അവനെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എലീന പറയുന്നു നീ ഇന്ന് തന്നെ ശരിക്കും പേടിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു സ്റ്റെഫൻ നീ ഇന്ന് ആ സ്റ്റേക്കുമായിട്ട് ക്ലോസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും നിന്നെ എന്നേക്ക് പോയി നഷ്ടപ്പെടുമോയെന്ന് വരെ പേടിച്ചു സ്റ്റെഫൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു പേടി എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതല്ലേ എലീന ബട്ട് എൻ്റെ ബ്രദറിന് വേണ്ടി എനിക്കത് ചെയ്യണമായിരുന്നു ആ ഫിയറിനെ ഞാൻ സർവൈവ് ചെയ്യണമായിരുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ സ്റ്റെഫൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു എനിക്കറിയാമോ എലീന ഞാൻ ഇത്രയും കാലം എൻ്റെ ടൈമും എനർജിയും എല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് ഡെയ്മനെ വെറുക്കുകയായിരുന്നു ബട്ട് അവൻ അപകടത്തിലാകുന്ന അറിയുന്ന ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ എനിക്കറിയില്ല ആ ഹേറ്റഡൊക്കെ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എലീന റിപ്ലേ ചെയ്യുന്നു എനിക്കറിയാം അതാണ് നിങ്ങളുടെ ബ്രദർഹുഡ് നീയും ഡെയ്മനും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അത് കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരുപാട് സ്നേഹമുണ്ട് എനിക്കറിയാം സ്റ്റെഫൻ ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ നിന്നെ നിൻ്റെ ഡാർക്ക് സൈഡിൽ കൊണ്ട് എത്തിച്ചു ബട്ട് അവിടെ നിന്നും അതർ സൈഡിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ ഹ്യൂമാനിറ്റിയിലേക്ക് ക്ലോസിനെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് നീ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു നിൻ്റെ ഹ്യൂമാനിറ്റിയുടെ ഒരു സൈഡാണ് ഞാനും ഡെയ്മനും ഒക്കെ സ്റ്റെഫൻ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനുള്ളതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു അലീന ആ പ്രോസസ്സിലൂടെ എൻ്റേതായിരുന്നു എല്ലാം ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തി നിന്നെ ഉൾപ്പെടെ ആൻഡ് ആക്ച്വലി എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ പേരിൽ ക്ലോസിനെ കുറ്റം പറയാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതാണ് ഇത്രയും ദിവസം ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ എല്ലാം കണക്ക് ക്ലോസിൻ്റെ തലയിൽ കെട്ടി വെച്ചിട്ട് ചുറ്റുമുള്ളതിനെ ഒന്നും കാണാതെ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് ഞാൻ നടക്കുകയായിരുന്നു ആക്ച്വലി എനിക്ക് നഷ്ടങ്ങളെല്ലാം വരുത്തി വെച്ചത് ഞാൻ തന്നെയാണ് റൈറ്റ് നൗ ഞാൻ എല്ലാം നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു എലീന ചോദിക്കുന്നു നീ എന്തൊക്കെയാണ് സ്റ്റെഫനി പറയുന്നത് നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും അല്ല കാര്യങ്ങൾ നീ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇന്ന് നിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് നീ എന്തൊക്കെയാണ് വിചാരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബട്ട് അതൊന്നും സത്യമല്ല ഐ റിയലി ലവ് യു ഞാൻ ഒരിക്കലും നിന്നെ സ്നേഹിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരിക്കലും ഗീവപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല നീ തിരിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി വരുമെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ഹോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു എവറി ടൈം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു എനിക്കറിയാം നീ ഒരിക്കലും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് പോലും ഹോപ്പ് ഇല്ലായിരുന്ന ടൈമിലും നിനക്ക് ബിലീഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുമെന്ന് നീ ഒരിക്കലും എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാനും നോക്കിയിട്ടില്ല ബട്ട് ഞാൻ നിന്നെ ഒരുപാട് പുഷ് ചെയ്തിരുന്നു നിന്നെ ഒഴിവാക്കാനായി ഞാൻ ഒരുപാട് ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നു നിന്നോട് മൂവോണാകാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിന്നെ എന്നിൽ നിന്ന് അകറ്റാൻ വേണ്ടി എന്നെ കൊണ്ടാകുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്തെല്ലാമാണ് നിന്നോട് പറഞ്ഞത് എനിക്കറിയാം എവറിങ് ഐ ടോൾഡ് ഇറ്റ് ഹേർട്ട്സ് യു ഇറ്റ് ഹാവ് ഹാഡ് ബീൻ ഹേർട്ടഡ് യു ബട്ട് എനിക്കറിയില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തെറ്റെല്ലാം എൻ്റെ ഭാഗത്താണ് എനിക്കാരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല പ്രത്യേകിച്ചും നിന്നെ ഇവിടെ കുറ്റം ചെയ്തത് ഞാൻ മാത്രമാണ് ഐ എം ദ കൾപ്രറ്റ് എലീന സ്റ്റെഫനോട് ചോദിക്കുന്നു സ്റ്റെഫൻ നീ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല നീ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഇന്ന് നിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ട് നീ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു എനിക്കറിയാം നീ എൻ്റെ ബ്രദർ ഡെയ്മനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എലീന ഷോക്ക്ഡാകുന്നു അവൾ പറയുന്നു നീ എന്താ പറയുന്നത് അങ്ങനൊന്നുമില്ല ഐ ലവ് യു എലീനെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റെഫൻ പറയുന്നു എനിക്കറിയാം എലീന നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് നീ എന്നെയും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് എനിക്ക് നിന്നെ വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ് ആൻഡ് ഞാൻ ഇന്ന് നിന്നെ സ്നേഹിക്കും ഐ വിൽ ഓൾവൈസ് ലവ് യു എനിക്ക് വേണ്ടി നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം നീ എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കി എൻ്റെ ഐസിൽ നോക്കി എന്നോട് പറയണം നീ എന്നെ മാത്രമേ സ്നേഹിക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന്
അവിടെ ഞാനും തപ്പ് തപ്പിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് എടുത്തതാ ഇത് കേട്ട ഉടനെ അലാരക് സ്മൈൽ ചെയ്യുന്നു അലാരക് ഡൈമനോട് പറയുന്നു ആ ആ സ്റ്റേക്സ് എവിടെയായിരിക്കുന്നെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളെ ഇന്ന് ഈ വേൾഡിലുള്ളൂ ആൻഡ് അത് ഞാനാണ് ആൻഡ് അലാറയ്ക്ക് വീണ്ടും ചിരിക്കുന്നു ഇത് കണ്ട് ആസ് എ വിവർ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അലാറയ്ക്കിൻ്റെ ആ ഡുവൽ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓൾട്ടർനേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആ സ്റ്റേക്സ് എവിടെയോ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആൻഡ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനുള്ള അലാറയ്ക്ക് പോലും അറിയില്ല ആ സ്റ്റേക്സ് ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഡേമൻ ചോദിക്കുന്നു അലാറയ്ക്ക് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഒന്നും അല്ലല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഈഗോ ഒക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ആ സ്റ്റേക്സ് എടുത്തതാ അലാറയ്ക്കാണെങ്കിൽ നല്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഡേമനോട് പറയുന്നു ഞാനെന്തിനാണ് ഡേമൻ നിന്നോട് ഇത് പറയുന്നത് ആ വൈറ്റ് ഓക്ടോയുടെ സ്റ്റേക്സ് എവിടെയോ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ ഞാൻ എന്തിനാണ് നിന്നോട് പറയണം ഡേമന് കളി കുറച്ച് കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നു ഡേമൻ അലാറയ്ക്കിനോട് പറയുന്നു അലാറയ്ക്ക് കളിക്കാതെ ആ സ്റ്റേക്സ് എല്ലാം എടുത്തതാ അതുകൊണ്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാനും സ്റ്റെഫനും എൻ്റെ ബ്ലഡ് ലൈനും മുഴുവൻ മരണപ്പെടും ആ ക്ലോസ് എല്ലാവരെയും കൊന്നു കളയും പെട്ടെന്നത് കൊണ്ട് അതെടുത്തതാ അലാറയ്ക്ക് റിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അതിനെനിക്കെന്താ ഞാനെന്താണെന്നും ആ സ്റ്റേക്സ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം നിന്നോട് പറയാൻ പോകുന്നില്ല ഡേമൺ ഇവിടം കൊണ്ട് എപ്പിസോഡ് നമ്പർ എയ്റ്റിൻ എൻ്റാകുന്നു സുഖായിസ് സിറ്റുവേഷൻ വളരെയധികം മോശമായിട്ടുണ്ട് ക്ലോസിന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് ഓക്സ് ട്രീയുടെ സ്റ്റേക്സ് ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ക്ലോസ് സ്റ്റെഫനെയും ഡേമനെയും എല്ലാവരെയും നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞേക്കാം ആക്ച്വലി ഡേമനെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത സമയത്ത് ക്ലോസ് ഡേമനെ കമ്പൽ ചെയ്തിട്ട് അവനോട് ചോദിക്കുകയായിരുന്നു ആകെ എത്ര വൈറ്റ് ഓക്സ് ട്രീ സ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടെന്ന് ഡേമനാണ് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് സോ രണ്ട് സ്റ്റിക്സ് കാണാതായിട്ടുണ്ടെന്ന് ക്ലോസിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം ആ രണ്ട് സ്റ്റേക്സാണ് അലാറിക്കിനെ സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തത് ആൻഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൈക്കോപാത്തിക് മേർഡറർ ആ ഓൾട്ടർനേറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആ സ്റ്റേക്സ് എവിടെയോ കൊണ്ട് ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അലാറിക്കിന് പോലും അതിൻ്റെ പ്ലേസ് അറിയില്ല അലാറിക്കിൻ്റെ ഡുവൽ പേഴ്സണാലിറ്റിക്ക് വാമ്പയേഴ്സിനോട് ഇത്രയും ഹെയ്ഡ്രഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മേ ബി അയാൾ ഏതെങ്കിലും ഒറിജിനൽ വാമ്പയേഴ്സിനെ ആ സ്റ്റേക്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കൊല്ലുമായിരിക്കും അങ്ങനെ ക്ലോസോ റബേക്കയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒറിജിനൽ വാമ്പയർ മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരോട് കൂടിയുള്ള ബ്ലഡ് ലൈനിൽ കണക്റ്റഡായ എല്ലാ അസോസിയേറ്റഡ് വാമ്പയേഴ്സും മരിക്കും ചിലപ്പോൾ അതിൽ ഡെയ്മനും സ്റ്റെഫനും എല്ലാം പെടാം ആൻഡ് സ്റ്റെഫനെയും ഡെയ്മനെയും കാരോളിനെയും ക്യാതറിനെയും റോസിനെയും ഒക്കെ ടേൺ ആക്കിയത് ഏത് ഒറിജിനൽ വാമ്പയർ ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ കാണാം ആൻഡ് എനിക്ക് എൻ്റെ കുറച്ച് ബിഞ്ച് വാച്ചേഴ്സിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് പ്ലീസ് സ്റ്റേറ്റ് യൂൺ വിത്ത് മീ ആൻഡ് പുതിയ കമൻസ് ഓൺ ദ കമൻ സെഷൻ നിങ്ങളുടെ ഓരോ കമൻറ്റും എനിക്ക് വിലപ്പെട്ടതാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് മേക്സ് മീ സംവാട്ട് മോട്ടിവേറ്റഡ് സോ സ്റ്റേറ്റ് യൂൺ വിത്ത് മീ വാച്ച് ഔട്ട് ആൻഡ് സ്റ്റേ സേഫ് If you like my videos please like it share it to your friends and family don't forget to subscribe my channel i'm cascade will be back to you with another episode of vampire diaries season 3 till then take care and bye bye